Aujourd'hui, je vais vous parler du col de l'utérus. L'utérus, c'est cet organe exclusivement féminin qui est donc à l'intérieur du corps des femmes, dans le bassin, et on peut avoir accès à ce qui termine l'utérus, qu'on appelle le col de l'utérus, par le vagin. Le col de l'utérus, c'est comme un tube qui est en dehors des grossesses, donc tout au fond du vagin, généralement long de 4 à 5 cm, qui est tonique, donc ça a une consistance différente du reste du vagin, et euh, qui est fermé, c'est-à-dire que si vous touchez le col, si vous touchez votre propre col en mettant vos doigts dans le vagin, vous allez pouvoir sentir comme un orifice et toucher que, voilà, bon, on ne peut, peut pas rentrer à l'intérieur comme ça. Et ça fait donc comme un tube, cet orifice se poursuit à l'intérieur jusqu'à l'entrée de l'utérus. Et ce col de l'utérus, donc, c'est ce qu'on va regarder en partie quand on fait un toucher vaginal. Et le toucher vaginal va nous permettre d'avoir des indications sur le col de l'utérus en dehors d'une grossesse et notamment pendant le travail, comment ça marche euh, au niveau de la dilatation du col, comment le travail avance pour euh, la suite. C'est un examen qui a été fait de façon très systématique, euh, euh, en dehors des grossesses et pendant les grossesses et puis finalement peut-être en, en s'harmonisant un peu avec des pratiques euh, dans les pays qui nous entourent on s'est rendu compte que de le faire de façon systématique ça avait quand même pas beaucoup d'intérêt ça pouvait même parfois amener des conduites à tenir qui n'étaient pas judicieuses et c'est quand même un examen qui est très invasif puisque on rentre complètement dans votre intimité donc s'il a une utilité c'est important de le faire et que vous soyez d'accord avec ça. Par contre, si ça n'a pas d'utilité, si ça ne va rien nous apporter de plus de le faire, eh bien autant ne pas le faire. Voilà pour le toucher vaginal.